Bueno, asambleísta, primero quería consultarle eh, cómo ven desde la bancada de Pachacuti lo que ha ocurrido el día de ayer con el legislador Peter Cal. Bueno, un tema sumamente complejo. La Fiscalía ya está investigando y si es que tienen todos los elementos de convicción para llevar esto ya a un proceso penal, como ustedes conocen, ellos tienen que hacer su trabajo. Nosotros desde nuestra posición, ustedes más que nadie conocen que siempre hemos estado del lado de la defensa de los derechos de las mujeres y así lo vamos a seguir haciendo. El compañero no venía actuando con la bancada, eso también ustedes lo conocen, pero en ese sentido la Fiscalía deberá hacer su trabajo y siempre estaremos del lado de las mujeres. Ahora, Eso. ¿qué pasará con él aquí en la Asamblea? ¿De qué dependerá? ¿Dependerá de lo que decida hoy la justicia? Depende de lo que decida la justicia, él tendrá que principalizar a su, a su alterno o alterna, pero más allá de eso, él está ahora con prisión preventiva y ustedes conocen la ley, en el caso de que exista ya pues una sentencia con respecto a este tema, él ya no podrá estar aquí, perderá su curul. ¿Les ha dado alguna versión, alguna explicación a través de su abogado o de alguna forma? Eh, no, no hemos eh, conversado en lo absoluto. Los abogados dijeron que iban pues, a hacer su, su defensa, incluso estuvieron también abogados, me parece que de la CONAI el día de ayer en la Fiscalía y ellos deberán ejercer su defensa. ¿Qué versión dan de lo que, de lo que pasó? ¿Qué es lo que dicen? Porque es medio confuso el, el tema. Bueno, solo conocemos por redes sociales, al igual que ustedes, pues que ha sido citada esta persona pues y después han hecho unas llamadas al 911 y que efectivamente ha existido violación. Eso es lo que han afirmado. Eh, se van a hacer las investigaciones correspondientes, existe ya un examen, me parece, eh, y pues la Fiscalía tendrá que, si es que tiene todos los elementos de convicción, pues iniciar ya un proceso judicial. Eh, desde otras bancadas, la discrecionalidad, eh, la posible disc discrecionalidad con la que han actuado con respecto al asambleísta que también pertenece a su bancada, Rafael Lucero, y sobre quien también hay una denuncia por violencia de género. Bueno, es un proceso, me parece que hay una sentencia en primera instancia, la cual ha sido apelada y hay que esperar la decisión que se tome en segunda instancia. Posterior a eso se tomará ya una decisión. Nosotros tenemos un procedimiento a la interna del movimiento. También existe el Comité de Ética que en el caso de que se active, pues será un proceso ya en la Asamblea Nacional, pero hay que ser cautelosos en esto y esperar la sentencia pues en segunda instancia porque el proceso está apelado y la sentencia Ahora, no está en firme. Estos casos no terminan por interna. afectar a la bancada. Estos casos, esta serie de casos que se vienen repitiendo de una u otra manera no terminan por afectar la imagen de la bancada de Pachacuti en general. Bueno, cada asambleísta tiene que responder por sus actos. En este caso, Rafael Lucero ha dado ya sus declaraciones. No sabemos, pues, de Peter Calo, él no se ha pronunciado, está en fiscalía. Y claro, puede afectar a la bancada, pero yo creo que en este sentido cada asambleísta responde por sus actos y ellos deberán responder por lo que han hecho y dar una respuesta al país, a la justicia y sobre todo a las mujeres. Desde mi punto de vista estamos del lado de las mujeres defendiendo siempre sus derechos y esa va a ser nuestra ¿Cómo posición. Que, que justamente ese es el discurso, la defensa de la mujer ya que hay en la asamblea, este tipo de casos no pueden ser sancionados porque el código de ética no sanciona este tipo de situaciones. Incluso asambleístas dicen que es necesario reformar porque ya hay antecedentes del caso del asambleísta Javier Jurado, el caso del asambleísta Lucero, y ahora el caso del asambleísta Peter Calo y al parecer en la asamblea lo que menos puede pasar es que existe una sanción por eso. Bueno, no está estipulado en la ley orgánica de la función legislativa, pero recordemos que esto también obedece a procesos en la justicia ordinaria y ahí se deberán dar las sanciones, porque cuando existe una sentencia en firme, efectivamente pierden su curul. Entonces hay que esperar a eso y posterior a un proceso que ya se dé en la Asamblea Nacional. Eh, ya. Gracias,